Hey guys, this is Yip here. Today, we are going to talk about this session. So, advanced ensemble models are bagging first technique. This technique is very easy to do. I will tell you how to do it very clearly. So, what I want to do is I will tell you how to do it in the decision tree. So, I will tell you how to do it in the next session. So, I will tell you how to do it in the next session. So, I will tell you how to do it in the decision tree. ऑलरेडी ने इन मुंड सेक्शन लो दान कुल्ची एक्सप्लेन जैसे उनके पास तो दान कुल्ची बागने शुरू करने दी, ओके? सो लेट्स बैगिंग इज़ वेरी सिंपल गाइस एंड द मोस्ट पावरफुल अल्गोरिथम इधर कोड़ा है गाइस इस सेशन में मनो रैंडम फॉरेस्ट को निचे मार्ट लड़ता हूँ रैंडम फॉरेस्ट द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री यूज्ड अलगार्ड में दी सो मेरे कच्चे तंग दिन कुल्ची दाल स्कोर्स उन टेडी मेरो डेशन ट्रीस नी आरंजेस को गलते रैंडम फॉरेस्ट इज़ गार्ड में पुत्र मिको इन दिन कंटे मनो डेशन ट्र so, mana yang jelas nama ni, kita rana forest itu algar dan build jadi, ni kita mana base layer nasi kita decent trees ni usah, no? Anu kosong ni, no decent tree advanced algar dan kagup pernah, ni kita terus na, terus kita pernah, ni ko, ni cepet algar dan mualan dia, adi nak kup ni ko, terus kita dalam ni udah sembuh tu dan cepet ni mana, okay na? So, ni ko, adi choose orang tarian kuat nama, so choose orang pertama kacit tengah dan choose mana ni entertainment jelas no, okay na? So, rana forest itu the most popular industry मिशन लर्निंग अलग अलग तमंडी थी, सो मेरे लोग सब चुस्कुं टे मानो इंजेस वन डे मल्टीपल डेशन ट्रेस नहीं कर कम्बाइन चेस तो अन्ना टा मल्टीपल डेशन ट्रेस नहीं कम्बाइन चेसी बिल्ड चेसे दे रैंडम फॉरेस्ट अन्ना टा, ओके ना, सो वक्का डेशन ट्री लो मेरो मोर देन हंड्रेड ट्रेस इन कोड चोड़ चु 200 कोड़ चोड़ चु, ओके ना, मेरो ट्रेस नी एन्ने ने चोड़ा चढ़नी डेशन ट्री, आई मीन रैंडम फॉरेस्ट लो, ओके ना, मेरो सिंपल का मिकार दंगा लेते हैं डेशन ट्री अंटे वो कटे, रैंडम फॉरेस्ट अंटे फॉरेस्ट लो ट्रेस एक कोण टेगा बटे रैंडम फॉरेस्ट अंटे मल्टीपल ट्रेस कॉम्बिनेशन अन कोट्स बैठ अंत मनो इतना का आउटपुट लो तीस कुंटन का बढ़ती मन की फाइनल नोड उससे सेल पोते हैं मटे बट इकड़े इंट अंत मनो मेजरिटी क्लास में कंसीडर चेस था मटे इधो का ट्री का तीस कुंटे नेक्स्ट ट्री लो सपोज यो वन नोचे दन कोणे नेक्स्ट ट्री लो मन की इतना आउटपुट सोचते वीटी मेजरिटी ये दे तो उन तो सो आ मेजरिटी � थ्री ट्रीस है नहीं करनी इन्हीं ट्रीस है ना उन टाइम में टा मोर देन हंड्रेड टू हंड्रेड वो डूंटे ओके ना सो इकड़ मनो थ्री मिक एग्जांपल के चपरन कोस में थ्री ट्रीस हो नहीं सो बंच ऑफ फ्रूट्स हो नहीं करता सो पंपिंग चुनाव पर मनो क्लास ये एप ये भी फर्स्ट ट्री एप्पल ने चपन्दी सेकंड मेजरिटी वोटिंग को एप्पल के था, तो इन दिनों इधर टू टाइम्स आकर आएंगे ना मटर आउटपुट्स लो, तो मन फाइनल मॉडल हो, मन क्या है एम्स डांटे आउटपुट का एप्पल इस तरह में डा, ये विधंग का मन रैंडम फॉरेस्ट ने तो वर्क करते थे, इधे बैगिंग टेक्निक में डा, इनका ना, तो इपने जब तक छोड़ने रैना फॉरेस्ट होच्छ सी दिन दी बेस लेयरनर सोच्छ सी आंटे दी दिन बेसेस कौन टा दंटे डेशन ट्रीस अंडी मिकाल रड़े आदमी ने टा दी लास्ट ओ अब आई मीन आड़ेग्राम लो सो डेशन ट्रीस तो हाई वेरिएंस तो उन्टे ओके ना हाई वेरिएंस ये पुरुन टा ये मानो ये पढ़े इते डेशन ट्री डेप्थनी डेप्थनी � ओके ना, सो हाईवेयर एंड सुना डेशन ट्री नहीं, मनु बेस मॉडल का रैंडम फॉरेस्ट लोग इस्तेमाल करने में डा, सो मनु इन जस्ट ऑन कंबाइनिंग मल्टीपल डेशन ट्रीज, अंग्रेज़ डा मनु मल्टीपल कम मल्टीपल डेशन ट्रीज नहीं, मनु कंबाइन जस्ट करने में डा, सो मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड अलगार्डम इन इंडस्ट्री आवश्यक वाले फीचर्स निकाल को ना आवश्यक वाले फीचर्स माध्यम में तीस को नहीं अंटे अधिक चीज़ दे कच्चे से दमन्टा गे ना ट्रेन ही ऐसा कोण ना कच्चे से दमन्टा बट इकड़े इन अंटे मनो रीज़नेबल टेप्ट तो मनो इंक्रीमेंट चेस दमन्टा अंटे मनो रिस्ट्रिक्ट चाहिए उन ट्रेन ही अंटे स्टॉप चाहिए आवश्यक वाले दिन का 
డెసిషన్ త్రీ ఎంతవరకు వెళ్తుందో అంతవరకు ఐ మీన్ మ్యాక్స్ డెప్త్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓవర్ ఫిట్ అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం హై వేరియన్స్ మోడల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు పర్లేదు అనమాట సో రీజనబుల్ డెప్త్తో మనం దాన్ని ట్రైని ఎదగనిస్తాం ఓకేనా ఎదగనిస్తాం అంటే మనం నీళ్ళు పోస్తున్నట్టు కాదు సో స్ప్లిట్టింగ్ గమనిస్తాం అనమాట ఓకేనా కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చెప్తుంది అండి మన బేస్ లెర్నర్స్ ఏంటి డేషన్ ట్రీస్ ప్లస్ బ్యాగింగ్ అంటే రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం చేస్తామంటే కాలం శాంప్లింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పటి వరకు మీరు రో శాంప్లింగ్ ఒక్కటే చూస్తుంటారండి మనం ఎక్స్ట్రైన్ వై ట్రైన్ ఎక్స్ టెస్ట్ వై టెస్ట్ వీటన్నిట్లో చేసేది కూడా రో శాంప్లింగ్ అనమాట రో శాంప్లింగ్ ఒక్కటే బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాలం శాంప్లింగ్ ఏంటి కాలం శాంప్లింగ్ కాలం శాంప్లింగ్ ఎలా చేస్తారనుకుంటే సింపుల్గా చూడండి సో డేష ఇప్పుడు మనకి డి అనేది ఒక డేటా సెట్ అయితే ఎక్స్ఐ వైఐలు ఉంటాయి ఎక్స్ఐలో ఎక్స్ఐ ఫీచర్స్లో ఐ మీన్ సమ్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎక్స్ఐలో మనకి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ అండ్ సన్ ఎఫ్ ఎన్ అనేవి ఫీచర్స్ అండి ఓకేనా సో మనం రోస్గా రో రో శాంప్లింగ్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ రోస్ ఉంటే ఫస్ట్ నాకు నా ఫస్ట్ శాంపిల్లో ఫస్ట్ శాంపిల్లో నేను ఏం చేస్తుంటే ఒకటి అంటే ఫస్ట్ రో రెండు టెన్త్ ఓకేనా నైంటీ నైన్ ఇట్లా తీసుకుంటానండి ఓకేనా ఇక్కడ హండ్రెడ్ రోస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే హండ్రెడ్ రోస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే నా ఫస్ట్ డేటా సెట్లో కొన్ని సెలెక్టెడ్ పాయింట్స్ కూడా తీసుకుంటాను మరి ఇది రో శాంప్లింగ్ అనమాట మనం రోజుని బట్టి వీటిని సపరేట్ చేస్తున్నాం బట్ కాలం శాంప్లింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఉన్నాయి కదా సో డి వన్లో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఉంటాయి విత్ శాంపిల్స్ వన్ హండ్రెడ్ శాంపిల్స్ ఓకేనా సో డి టూలో ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకేనా సో అంటే రీప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ బ్యాగింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని మాట్లాడాం కాబట్టి సో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఇంకో దాంట్లో ఉండొచ్చు ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఇంకొక దాంట్లో ఉండొచ్చు అట్లా మనం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒక లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం టైటానిక్ డేటా సెట్ నే తీసుకున్నాం అనుకోండి నా వీడియోస్ లో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఖచ్చితంగా చూసే ఉంటారు సో టైటానిక్ డేటా సెట్ లో మనకి ఐడి ఐడి మనకు అవసరం కాలం కదా సో లెట్ సపోజ్ ఏజ్ సర్వైవ్డ్ పి క్లాస్ అండ్ ఇంకా ఫేరు జెండరు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ డేటా సెట్ లో జెండరు పి క్లాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ లో జెండరు ఫేర్ ఉండొచ్చు ఓకేనా అట్లాగా మనం కాలమ్స్ ని కూడా కొన్ని కాలమ్స్ ని ఒక డేటా సెట్ కి కొన్ని కాలమ్స్ ఇంకో డేటా సెట్ లో పెడతాం అనమాట ఎందుకు ఇలా పెడతాం అంటే మనం మెయిన్ టెక్నిక్ బ్యాగింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి సో డేటా ని స్ప్లిట్ చేసి సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి ఓకే సో వీటి మీద బేస్ లెటర్స్ ని అప్లై చేసి ఓకే బేస్ లెర్నర్స్ ని అప్లై చేసి వీట్ అవుట్పుట్ ని కంబైన్ చేసి మనం మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఈ మోడల్ లో మనం ఏం చేస్తాం రో శాంప్లింగ్ చేస్తాం ప్లస్ కాలం శాంప్లింగ్ చేస్తాం రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ కాలం శాంప్లింగ్ రో శాంప్లింగ్ ప్లస్ కాలం శాంప్లింగ్ ఓకేనా సో ఇదేంటంటే ఇదేంటంటే ఇది బ్యాగింగ్ అండి ఓకేనా ఇదేంటంటే అగ్రిగేటింగ్ అనమాట సారీ ఇది బ్యాగింగ్ కాదు సారీ ఇది బూట్ స్ట్రాపింగ్ యాక్చువల్ గా ఇది ఇది బూట్ స్ట్రాపింగ్ ఇది కాదు బూట్ స్ట్రాపింగ్ అనమాట బూట్ స్ట్రాపింగ్ ఇది సో ఇది వచ్చేసి అగ్రిగేషన్ ఓకేనా ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తేనే బ్యాగింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ బేస్ లెర్నర్స్ ఏంటి మనకి ఈ బేస్ లెర్నర్స్ ఏంటి డేషన్ ట్రీస్ అనమాట హై వేరియన్స్ లో బయస్ తో ఉన్న డేషన్ ట్రీస్ ఈ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపితే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఓకేనా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇది ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ సో దీని గురించి ఇంకొంచెం డెప్త్ గా తెలుసుకుందాం బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ ట్రేడ్ ఆఫ్ అని ఈక్వేషన్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి యాక్చువల్ గా మనకి లో బయాస్ అండ్ హై వేరియన్స్ మోడల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైన్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా లో బయాస్ మనం ఇంపాక్ట్ చేయము మనం ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే హై వేరియన్స్ ఒక దాన్ని హై వేరియన్స్ ని ఎలా రిడ్యూస్ చేస్తామంటే మనకి అగ్రిగేషన్ ఉండడం వల్ల మెజారిటీ ఓటింగ్ ఉండడం వల్ల మనం హై వేరియన్స్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో వీ నీడ్ టు
సో సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం బేస్ మోడల్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయినాయి అనుకోండి లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎం అనేది అంటే బేస్ మోడల్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అని ఎం అంటే క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఎంఐ అంటే సింగిల్ మోడల్ క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఫైనల్ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అని అనుకోండి సో బేస్ మోడల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనుకో అంటే లెట్ సపోజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మోడల్స్ అయినాయి అనుకో వన్ ఫిఫ్టీ మోడల్స్ అంటే ఎస్టిమేటర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు వేరియన్స్ విల్ డిక్రీజ్ అండి ఓకేనా మన హై వేరియన్స్ ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు మోడల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఓకేనా సో లెట్ సపోజ్ ఎంకే అనుకోండి మోడల్ నంబర్ కే వన్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటే అలాగే ఎంకే క్యాపిటల్ ఎం ఇది సో మోడల్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి అనుకోండి లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ మోడల్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు వేరియన్స్ ఏమైతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అయిపోద్దండి హై వేరియన్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఈ కండిషన్స్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మన హైబర్ పారామీటర్ అనమాట మోడల్స్ ని ఎన్ని ఇవ్వాలనేసి చెప్పుకోవడానికి మనం దీన్ని కూడా ఒక హైపర్ పారామీటర్ గా చూపించు సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోడల్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడే మన మోడల్ మన రాన ఫారెస్ట్ మోడల్ ఇంకా బాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట మనం ఎస్టిమేటర్స్ మీకు ఇది కోడింగ్ చూపించినప్పుడు మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇది మీకు క్లియర్ కట్ గా మీకు ఎన్ని ఎన్ని మోడల్స్ ఇస్తున్నాం మనం అర్థమైపోద్ది సో ఒక ఒకవేళ మనం మోడల్స్ ని తక్కువ ఇచ్చామంటే అప్పుడు మన వేరియన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అండి ఇంకనా ఈ రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీస్ గురించి మాట్లాడితే అంటే ఇప్పుడు టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటంటే అనుకుంటే మీకు ట్రైన్ చేయడానికి టెస్ట్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటుంది అలాగే ఈ డేషన్కి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుందని చెప్పడమే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి సో వీ కెన్ ట్రైన్ అవర్ బేస్ మోడల్స్ ప్యారలీ విత్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మనం ఒక మోడల్ని ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ తో మనం ట్రైన్ చేస్తామండి ఒక మోడల్ కి ఇంకో మోడల్ కి సంబంధం లేదనమాట ఇవన్నీ కూడా పేరలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ డేటా సెట్ కి ఈ డేటా సెట్ కి సంబంధం లేవు కదా సో అలాగే ఈ మోడల్ దీని మీద ట్రైన్ అవుతుంది ఈ మోడల్ దీని మీద ట్రైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా అన్ని డేటా సెట్స్ ఉంటాయి అన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పేరలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకోసమే ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండి మనకి లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఉన్నా సరే ఇది ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా సరే మనం వాటిని ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ లో ఫోర్ కోర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను ఫోర్ నా సిస్టమ్ ఎన్ జాబ్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అని ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది కదా సో ఆ పారామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు నా సిస్టమ్ లో ఉన్న కోర్స్ అన్నిటిని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంటే లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక హండ్రెడ్ మోడల్స్ ని హండ్రెడ్ మోడల్స్ ని ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకేనా హండ్రెడ్ మోడల్స్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అండి ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే నాకు ఇప్పుడు ఫోర్ కోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క ఫోర్ ఒక్కొక్క కోరు ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్స్ ని ట్రైన్ చేస్తుంది ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్సెట్తో సబ్సెట్స్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటాతో ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్స్ ని ట్రైన్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క కోరు ఓకేనా ఈ కోరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ కోరు నెక్స్ట్ ఎలాగా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో సబ్సిడ్ చేస్తుంది ఐ మీన్ ట్రైన్ చేసింది అనుకోండి సో ఫస్ట్ కోరు లెట్ సపోజ్ టెన్ సెకండ్స్ లో ట్రైన్ చేసింది అనుకోండి హండ్రెడ్ మోడల్స్ ని అప్పుడు మొత్తం ఏంటి ఫార్టీ సెకండ్స్ లో నా డేటా అంతా ట్రైన్ అయిపోద్ది అండి అంతే కదా సో ఫార్టీ సెకండ్స్ లో నా డేటా అంతా కూడా ట్రైన్ అయిపోద్ది ఇంకేనా సో కాబట్టి ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకి టైం అనేది తక్కువ తీసుకుంటుంది అండి కాబట్టి తక్కువ తీసుకుంటుంది అంటే దాని అంతా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ కోసం మనకి ఇవి బాగా యూజ్ అవుతా ఉంటాయి లో లేటెన్సీ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ని అప్లై చేయొచ్చు ఇంకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అంటే ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ కెన్ హ్యాండిల్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఓకేనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కే మోడల్స్ ఇన్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ అంటే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అండి ఇక్కడ సో దీని డెప్ స్పీ ఐ మీన్ ఇక్కడ రన్ టైం గురించి మాట్లాడుతాం సో ఇప్పుడు మనకి రన్ టైం గురించి మాట్లాడితే టెస్టింగ్ లో సో ఇప్పుడు డేషన్ ఎంత క్విక్
అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే సో ఆర్డర్ ఆఫ్ కే ఇంటూ డెప్త్ ఇంత టైం పడుతుంది అండి ఓకేనా టెస్టింగ్లో ఇది ఓకేనా అలాగే స్పేస్కి తీసుకుంటే మనం మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ డేషన్ ట్రీ ఇంటూ కే సో సేము ఇక్కడ మనం ప్రతి డేషన్ ట్రీని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకున్న డేషన్ ట్రీస్ అన్నింటినీ అలాగే నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ సో వీటిని స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో బెస్ట్ ఫర్ లో లైటెన్సీ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో ఇది ఈరోజు టీ సెషన్ అయితే సో దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో మాట్లాడదామండి సో ఇంకా మీకు బయాస్ వేరియన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా కాన్సెప్ట్స్ గురించి మీకు డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అలాగే మన వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే మీకు చాలా టాపిక్స్ కూడా నేను ఫ్రీగానే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు అవన్నీ యూజ్ అవుతాయండి నేను ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నానో అవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేసినవే ఓకేనా సో ఇది థ్యాంక్